সো আজকে আপনাদের কি ক্লাস হওয়ার কথা ছিল আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো আজকে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব আমাদের প্রথম চুক্তি হচ্ছে প্রথম বার্সাই চুক্তি চার জুলাই উনিশশো সালে কবে চার জুলাই উনিশশো সালে টমাস জেফারসন নামে একজন ব্যক্তি আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন আমেরিকার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে তিন সেপ্টেম্বর আট সতেরোশো তিরাশি সালে ব্রিটেন আমেরিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে যা হচ্ছে প্রথম বার্সাই চুক্তি পরবর্তীতে আমরা আসি পিস অফ প্যারিস অথবা প্যারিস চুক্তি এই যে আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি সেদিনই আরও পাঁচটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই পাঁচটি চুক্তিকে একত্রে বলা হবে প্যারিস শান্তি চুক্তি অথবা পিস অফ প্যারিস আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে হচ্ছে এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধ অবসান হল সেই সেটার একদম আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি করার জন্য এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয় এগুলো কবে হবে সেই সেম ডেটে তিন সেপ্টেম্বর সতেরোশো তিরাশি সালে যেটা আগেই বললাম চুক্তিতে অনেকগুলো দেশ স্বাক্ষর করে শুধু আমেরিকা এবং ব্রিটেন নয় কিন্তু প্রথম বার্সাই চুক্তিতে শুধু আমেরিকা এবং ব্রিটেন স্বাক্ষর করে এই পিস অফ প্যারিসে স্বাক্ষর করবে হচ্ছে ব্রিটেন ফ্রান্স স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তীতে আসি আমরা দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তিটি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্ক সরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত আঠারোশো আট উনিশশো সালে জাপার জার্মানি মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে এবং এই যে এগারো নভেম্বর মিত্রবাহিনীর সাথে জার্মানির আর্মিনি আর্মিনিস্টিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি পরবর্তীতে আঠারো জানুয়ারি উনিশশো উনিশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে একটি শান্তি চুক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং আটাইশ জুন উনিশশো উনিশ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে রাজপ্রাসাদে হল অব মিরর হলটার নামকে হল অব মিরর এখানে মিত্রবাহিনী মিত্রবাহিনীর সাথে জার্মানির হচ্ছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এই চুক্তি দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি যেটাতে হচ্ছে জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরবর্তীতে আসি আমরা ড্যাটন চুক্তি বসনিয়া এবং হার্জে গুবিনার মধ্যে একটা যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেই যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে ড্যাটন চুক্তি করা হয় এই যে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিউ অঙ্গরাজ্য কোন অঙ্গরাজ্য বললাম যুক্তরাষ্ট্রের ওহিউ অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের ওহিউ অঙ্গরাজ্যের ড্যাটন বিমান ঘাটিতে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে এবং হচ্ছে এতে স্বাক্ষর করে বসনিয়া সার্বিয়া এবং হার্জেগোভিনা সরি ক্রোয়েশিয়া পরবর্তীতে আসি আমরা ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের ক্যাম্প ডেভিড নামে একটি অবকাশযাপন কেন্দ্রের নাম হচ্ছে সরি ক্যাম্প ডেভিড একটি অবকাশ যাপন কেন্দ্র এই কেন্দ্রেই স্বাক্ষরিত হয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সেটি কবে স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে পরবর্তীতে আমরা আসি আটলান্টিক সনদ চোদ্দো আগস্ট উনিশশো সালে এই সনদটি স্বাক্ষরিত হয় আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রিটিশ রণ রণতরি কী নাম বললাম ব্রিটিশ রণতরি প্রিন্সেস অফ ওয়াসে বসে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুসবেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কে কে বললাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুসবেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উনিস্টন চার্চিল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং যুদ্ধ পরবর্তীতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য হ্যাঁ উনিশশো এই যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে কিন্তু এটি হয় 
যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং যুদ্ধ পরবর্তীতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি ছিল জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ এই চুক্তিটির উদ্দেশ্য কি ছিল জাতিসংঘ গঠন করা পরবর্তীতে আমরা আসি পরবর্তী চুক্তি জেনেভা কনভেনশন উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় যুদ্ধা হতো এবং যুদ্ধবন্দীদের ন্যায় বিচারের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই এই চুক্তিটি আমরা জেনেভা কনভেনশন হিসেবে জানি সো এখানে কতগুলি ইনফরমেশান আছে উনিশশো সালে হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এবং হয় কি যেন যুদ্ধ আহত এবং যুদ্ধবন্দীদের ন্যায় বিচার ন্যায় বিচারের জন্য একটা আচরণ বিধি প্রদান করে পরবর্তীতে আসি আমরা উনিশশো সালে উনিশশো সালে তাসখণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারত পাকিস্তান কাশ্মীর যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে উজবেকিস্তানের তাসখণ্ডে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় পরবর্তীতে আসি আমরা পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি নিউক্লিয়ার নন প্রোলিফারেশন ট্রিয়েটি কি বললাম নিউক্লিয়ার প্রোলিফারেশন ট্রিয়েটি পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের জন্য আমরা ফার্স্টেই বললাম যে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আর কিছু লাগবে না এটার জন্য এতটুকু জানলেই হবে সিমলা চুক্তি উনিশশো সালের উনিশশো সালের উনিশশো সালের তিন জুলাই ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ যে একাত্তর সালে আমরা জানি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়তে ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করে এবং তার জন্য পাকিস্তানের সাথে ভারতের একটা বিরোধ সৃষ্টি হয় সেটার অবসানের লক্ষ্যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য হচ্ছে সিংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস চুক্তি উনিশশো সালে ফ্রান্সের প্যারিসে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এর আগে ছিল প্যারিস শান্তি চুক্তি কিন্তু এটা অন্যটা প্যারিস শুধু প্যারিস চুক্তি যেটা হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের জন্য ভিয়েতনাম এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় রুম চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য হচ্ছে ফার্স্টলি এখানে রুম চুক্তি এবং ম্যাস্টিস চুক্তি দুইটা চুক্তি সম্পর্কিত আচ্ছা রোম চুক্তি প্রথম হয় হচ্ছে ইইসি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরবর্তীতে ম্যাস্টিস চুক্তির মাধ্যমে ইইসি ইইউতে পরিণত হয় কবে হয় রোম চুক্তিটা হয় হচ্ছে উনিশশো সালে ইইসি প্রতিষ্ঠার জন্য ইইসি মানে কি ইউরোপীয় ইকোনমিক কমিটি আর পরবর্তীতে সাত ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে নেদারল্যান্ডের ম্যাস্টেটস নামক শহরে হচ্ছে ইসি পরিবর্তিত হয়ে কি হয় ইউ প্রতিষ্ঠিত হয় ইউর এবং ইউ মানে কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এক নভেম্বর উনিশশো সাল থেকে ইউ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এই ইউ এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি অবাধ এবং শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এবং একক মুদ্রা চালু করার জন্য অর্থাৎ টোটালটাই তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে সবগুলো দেশ একত্রিত হলে যদি তারা শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করতে পারে এবং একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে পারে তাহলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটা অনেক বেশি দ্রুত আগাবে তারপর আসি আমরা হচ্ছে পিএলও এবং ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি উনিশশো সালে ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল দু দেশ দু দেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এই স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় হচ্ছে উনিশশো সালে বললাম যে এই চুক্তির মাধ্যমে গাজা ভূখণ্ড এবং পশ্চিম তীর পশ্চিম তীর কোথা হচ্ছে জেরিকো শহরের পশ্চিম তীর পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এর আগে হচ্ছে এটা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটা আবার ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে আর তাদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তারপর আসি ওয়াই রিভার চুক্তি বা ভূমির বিনিময় শান্তি চুক্তি 
ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন তেরো শতাংশ ভূমি ফিলিস্তিনিদের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আমরা জানি যে ইসরায়েল ফিলিস্তিন থেকে বারবার তাদের ফুল দখলের চেষ্টা করছে এবং প্রথম হচ্ছে তারা এরকম অবৈধভাবেই সবটাই তো অবৈধভাবে তারপরও মানে একটু বেশি জোর জবরদস্তি যখন করা হয় তখন অন্য অন্য দেশগুলোর চাপে তারা আবার একটা চুক্তি করতে বাধ্য হয় তারপরে এরকম যে ওয়াই রিভার চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো আটানব্বই সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াই রিভারে তারপরে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন কি বললাম তেরো শতাংশ ভূমি ফিলিস্তিনের নিকট হস্তান্তর করতে ইসরায়েল বাধ্য হয় পরে আসি আমরা পরবর্তী চুক্তি কি পড়াব সিটি বিটি চুক্তি কম্প্রিহেন্সিভ টেস্ট ব্যান থ্রিয়েটি কম্প্রিহেন্সিভ টেস্ট ব্যান থ্রিয়েটি দশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সবাই এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সিটি বিটিতে কবে স্বাক্ষর করে চব্বিশ অক্টোবর উনিশশো যে সালে সিটি বিটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সালেই বাংলাদেশ হচ্ছে সিটি বিটিতে স্বাক্ষর করে এটা কেন করা হয় এই যে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা যে চালানো হয় যে নিউক্লিয়ার টেস্টগুলো চালানো হয় সেগুলো মানে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালানো হয় সেগুলো ভ্যান করার জন্য বন্ধ করার জন্য আসলে যে দেশগুলোর বন্ধ করার কথা তারাই এগুলোতে স্বাক্ষর করেনি তারপরে আমরা দেখি বাংলাদেশে তো নিউক্লিয়ার শক্তি নাই তারা আগে আগে স্বাক্ষর করে দিয়েছে আচ্ছা দেখি আমরা কিউটার প্রোটোকল অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণতা রোধ যুক্তি বিশ্ব উষ্ণতা রোধ অর্থাৎ হচ্ছে বিশ্বে যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে উষ্ণতা রোধ করার লক্ষ্যে জাপানের কিউটাতে উনিশশো সালে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তিটির একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল আছে সেটা কত দু সাল পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ এই যে বিশ্ব উষ্ণতা রোধ পাইলে কি সমস্যা হবে বিশ্ব উষ্ণতা রোধ পেলে কি হবে এই যে আমাদের ওজন স্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটাতেও একটা বিশাল ভূমিকা রাখছে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তারপরে যে বরফ গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে হচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে তারপরে আমরা দেখি অটোয়া চুক্তি বা স্থল মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্থল মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যে পুঁতে রাখা মাইনগুলো যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক মাইন পুঁতে রাখা হয় সেগুলো ধ্বংস করা হয়নি এবং এখন নতুন করে যেন স্থল মাইন পুঁতে রাখা না হয় স্থল ভাগে সেই জন্য হচ্ছে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় কানাডার অটোয়াতে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এতে স্বাক্ষর করেনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রেরই সবচেয়ে বেশি স্থল মাইন রয়েছে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি পরের চুক্তিটি কি বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি অথবা এটা আমরা জানি মুজিব ইন্দিরা চুক্তি নামে যে চুক্তিটার মাধ্যম কারণে হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের তিন নম্বর তিন ন তিন নং সংশোধনী হয় এবং ভারতের সংবিধানে একশোতম সংশোধনী হয় এই চুক্তিটি আমরা জানি যে সীমান্ত চুক্তি নামেও পরিচিত এই চুক্তি মানে মূল বিষয় ছিল যেটা ভারতকে হচ্ছে বাংলাদেশ বেরুবাড়ি হস্তান্তর করবে এবং বাংলাদেশ পাবে তিন বিঘা করিডর এবং এই যে সিটমহল বিনিময়ের ব্যাপারটা সিটমহল বিনিময়ের ব্যাপার ছিল তখন বাংলাদেশ ঠিকই সাথে সাথে তিন নং সংশোধনের মাধ্যমে করে দেয় কিন্তু ভারত এই কিছুদিন আগে হচ্ছে একশোতম সংশোধনের মাধ্যমে সে সিটমহল বিনিময় করে এবং বাংলাদেশে এখন সিটমহল সমস্যা আর সামান্য একটু সমস্যা রয়েছে তাছাড়া পুরোটাই সমাধান করা হয়েছে পরে আসি আমরা আলজিয়ার্স চুক্তি ইরাক ইরানের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় কি ওই যে সাতিল আরব নামে একটি জলাধার এই জলাধার নিয়ে হচ্ছে উত্তেজনার হ্রাস এবং বিরোধপূর্ণ সীমানা লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে 
ইরাক ইরানের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু আমরা জানি যে ইরাক ইরান যুদ্ধ হয় পরবর্তীতে এবং এই চুক্তিটি ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে আসি আমরা আর কি চুক্তি বাকি আছে আর কিছু আচ্ছা কাটা গেনা প্রোটোকল এটি হচ্ছে জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক একটি চুক্তি যেটা দু সালে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় আচ্ছা পরবর্তীতে আসি আমরা ম্যাগনা কার্টা ম্যাগনা কার্টা আমরা এখানে না ধরলেও পারি বাট বলে ফেলি শেষ হয়ে যাবে চুক্তিগুলো হচ্ছে বারোশো পনেরো সালে হচ্ছে ইংল্যান্ডের রাজা জন এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করে এবং তিনি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন এর মাধ্যমে রাজাদেরও একটা নিয়মের মধ্যে আনা হয় একটা নিয়ম নীতির ভিতরে আনা হয় তারা যেমন তেমন করে শাসন করতে পারবেন না সো এই এই কার্টা কেনা কী বলে ম্যাগনা কার্টা প্রোটোকল ম্যাগনা কার্টা প্রোটোকলটি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে শাসনতন্ত্রের মানে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল এবং ইংল্যান্ডের প্রথম শাসনতন্ত্র বলা হয় একে সো আমাদের মনে হয় আর কোনো চুক্তি বাকি নেই আজকের মতো আমাদের চুক্তি এখানেই শেষ হলো এবং সবাই ভালো থাকবেন এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ